Nou, we hebben ons even klaargemaakt voor het surfen. Oh, ja, het is flink. Een hele goede morgen vanuit het mooie baden weer. En welkom terug bij een nieuwe vlog. Vandaag hebben we weer wat hele leuke activiteiten op de planning. En het heeft heel veel te maken met sieraden en zilver en dat soort dingen. Want we zijn nu als eerste, als eerste activiteit van vandaag, zijn we bij Boeddha te Boeddha. Dus, beste uh, Boeddha. Beste Boeddha. Ja, ik moet zeggen, ik heb er niet heel veel verstand van, want ik draag de ringen eigenlijk zelf niet. Maar ik weet dat Iris ze veel draagt en dat Jesse ze ook veel draagt. Misschien dat ik nog een leuke ring voor Jesse kan vinden. Dit is de winkel dus. En ze hebben echt hele mooie dingetjes. Voor welke ben je nou gegaan? Voor de smallere. Nee, deze is ietsje dikker. Oh, hier heb je dus ook allemaal ringen. En zoals ik dus net al had verteld, zoek ik een ring voor Jesse. Ik denk dat ik deze mee ga nemen. Dit is dus het ringetje die ik had gezien. Maar ik zag net deze en deze is ook heel mooi. En dit is dus echt weer wat subtieler. En het staat ook gewoon leuk bij elkaar. Ik denk dat ik ze allebei neem. So it takes like 5 or 10 minutes to mail the silver. Before it's like this. Dus, we hebben de sieraden gehad. Ik ben voor allebei de ringetjes gegaan, want ik vond het toch wel heel erg leuk. Deze ringetje is handgemaakt, het armbandje van Iris is handgemaakt. Lisanne heeft ook nog wat leuke dingetjes gekocht, die ook allemaal handgemaakt is. We krijgen nu een beetje een uitleg van hoe het nou precies gemaakt wordt. Ze hebben hier een soort klein fabriekje. En het is heel indrukwekkend om te zien. Hier zijn ze bijvoorbeeld aan de polijsten. Dit is eigenlijk een beetje de laatste stap. Dit is hoe de fabriek eruit ziet. Heel bijzonder. Wat vind je ervan? Heel indrukwekkend. Nou jongens, Lisanne gaat het ook even proberen. Zo, flinke vlam. Oké, okay, net hebben we even een rondleiding gehad bij de fabriek. En het was echt heel indrukwekkend om te zien. Het was echt heel erg vet. En het is ook gewoon, ik heb er nooit echt bij stilgestaan dat alle dingen van Boeddha to Boeddha of Best to Boeddha handgemaakt zijn. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat dat nee. in zo'n werkplek gemaakt wordt of zo. En nu neemt degene die ons net mee heeft meegenomen naar de fabriek, neemt ons mee naar het traditioneel Balinees huis. Het ziet er super mooi uit. Wacht, ik ga het jullie even laten zien. Kijk hoe mooi dit is. Ik hou echt van deze cultuur. Ik vind het zo vet. This is Bali. Oké, okay, hij vroeg dus of wij vandaag toevallig ongesteld waren geworden. Dus wij, tenminste, ik zat een beetje zo te kijken van hem, waarom vraagt hij dat? Lisanne zegt nu net dat het is omdat je dan niet rein bent. Heel mooi. Nou, als je dit hebt gemaakt, heb je toch wel een oog voor detail, ja. Dit is toch wel uh, flink wat werk. Kijk die deur. We zijn net naar Boeddha te Boeddha geweest en daar hebben we wat ringen gekocht. En nu zijn we verder gegaan naar het volgende plaatsje. En hier kun je dus je eigen ringen maken. En dat is heel erg bijzonder, want ja, dat kun je natuurlijk niet overal. Dus gebruik je hier echt zilver. En ik zal even een linkje in de bio doen waar dit is. Maar dit is een Sideman. Anderhalf uur van waar we net waren. En dit is het materiaal. Dit is dus echt zilver. En daar gaan we mee werken vandaag. Dus het is gewoon super hoge kwaliteit. En dit zijn de ringetjes die we kunnen maken. Dus Iris en ik gaan dezelfde ring maken. Kijk, dit is het formaat waarop we hem willen maken. Dit hier is het patroontje die we erin willen maken. We gaan nog even kijken wat we er binnen in gaan zetten. Maar in ieder geval iets wat ons doet denken aan Bali. Maar we hebben dus een Instagram pagina gemaakt. Iris en ik. Ja. En die heet onze rijst naar Bali. Als in rijst, als in eten. Ja, en ze houden ook heel veel van rijst. Ja, we hebben op die boot hebben we echt zeven keer rijst gegeten. Dat en we waren er helemaal gelijk. klaar mee. We zaten echt zeg maar te eten omdat we moesten eten. Maar niet omdat we het echt lekker mee vonden. Nee, precies. Op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. Maar ons Instagram account heet dus onze rijst naar Bali. Waarschijnlijk als je dit ziet en je gaat ons volgen, word je niet geaccepteerd. Vandaar dat Lisa een rijst zegt. Oké, okay, het zilver wat ik net heb gefilmd, dat hebben ze net afgewogen. En dat hebben ze hier nu ingedaan. En dan gaan we het smelten. En nu hebben we het hier ingegoten. Het koelt langzamerhand af. De vlam wordt steeds minder. Nou, we gaan naar sportschool zodat ik ringen kan maken in Bali. Het begint nu echt wel te lijken op een ring. Dus uh, hoe het er nu uitziet. Dit gaat onze ring worden. Ja, het ziet Sexy. op zich wel. Ik zie het nu wel voor me. Alleen dan recht en plat. Ze hebben dus net onze maat gevraagd. En nu gaat hij hem dus op maat maken. Dit is een patroon waar Lisanne voor gaat. Hé, hey, die is wel goed. Die voor de lijn. Best vet. Ja, toch? Het is nu kort vijf en we hebben nog zo'n half tien seconden niks gegeten. Nou jongens, de ringen zijn zo goed als af. Ik ga ze jullie zo laten zien. Maar voor als jullie dit ook willen doen, hier is het visitekaartje. Dus screenshot het even als je hier naartoe gaat. En dit is dus de ring hoe die uiteindelijk geworden is. Met allemaal golfjes. En dit staat er in de binnenkant. Just living life. En just living life, dat klinkt misschien een beetje zo van... Oh, ik doe dit allemaal zomaar of zo, weet je wel. Want just living life klinkt een beetje egoïstisch of zo. Nee, het klinkt gewoon heel basic. Maar elke keer als ik een besefmomentje heb van... Als ik op een prachtige plek ben of als ik iets doe waarvan ik denk van... Hier had ik vijf jaar geleden over kunnen dromen of zo. Dus als ik echt een besefmomentje heb, dan zeg ik just living life. En ik heb dat echt 
de dat jaar al ook. zo vaak gedaan. Dus ik vond het wel leuk om erin te zetten. Ik heb een beetje, ja, een bobbelig motiefje. Ja, je hebt het jaartal Vet erin origineel. gezet. Bali. Met het jaartal. Nou, dit zijn ze dan. Nou, moet je nou eens even kijken. Het duurde even. Ik had alleen rijst. Maar de kip is er ook eindelijk gekomen. Oh, nee. Iris is nu jaloers, want ze heeft saté met groentes. Nee, wat is scherp. Ja, je moet spicy leren eten. Nee, ik weet niet wat het is, maar Lisanne kan zo spicy eten. Ja, nou blijkbaar. Ja, als je het gewoon vaker eet, dan leer je ja. het gewoon eten. En... Een uitzichtje erbij. Uh, luxury lifestyle, want we hebben onze cola in een wijnglas. We hebben echt al best wel wat dagjes gehad. En we gaan er weer bijna naar huis. Ja, we willen eigenlijk nog niet naar huis. Maar in ieder geval, we hebben natuurlijk heel lang bij Villa Sabaya gezeten. Dat is echt een super mooie villa. Maar in ieder geval, we moesten die villa uit. Dus dat betekent dat we naar een andere villa moesten. En we hebben hier heel veel leuke nieuwe mensen ontmoet. En die hadden dus al een villa. En we zijn ze gejoind. We zijn ze gejoined. En ja. ze hebben echt... Zo'n mooie villa. Ja, het is echt, uh, het is echt insane. Heel... Een dagje inkijk in ons leven hier in deze villa. Een roomtour. Ja, want het, is... het is flink. Oké, okay, nou laten we naar binnen gaan. We gaan even naar de ingang gelopen. Want ja, dat is toch wel <laughs> iets logischer. Beetje, logischer dat je daar begint bij een roomtour. Ja. Hoe je hier binnenkomt, is echt zo bizar. Ja, het is hier allemaal vissen. Leuk. <laughs> dit vinden we dus. <laughs> dit doen we dus heel vaak. Dit doen we de hele dag. Het nee, zijn onze leuk. huisdieren. Ja. Als je dronken bent of zo en je hebt een heel leuk avondje oh. gehad. Ik snap niet hoe hier nog niemand in het water is gevallen. Nee, ik ook niet. We hebben hier een soort woonkamer achter iets. Met een glazen tafel. En iedereen is tegen deze glazen tafel. Ik heb hier een gat in mijn been. Omdat ik dus al vier keer <laughs> tegen de tafel aan ben gelopen. Ja, iedereen is hier tegen aangelopen. Dus dat is eigenlijk hoe dit eruit ziet. Dus dat is leuk. En hoe vaak staan we hier? In de keuken om het ja. te maken. Ja, <laughs> echt nooit. Nee, in Villa Zabaya ook niet. Het eten is hier gewoon zo goedkoop dat het gewoon niet waard is om zelf wat te kopen. Als je het gaat maken hier is het duurder dan dat je het gewoon koopt. Ja. Ik denk echt dat we de helft nog niet hebben gezien. Dat denk ik ook ja. niet. Oh. Een soort washok. Oh, huh? Hier wordt de was gedaan. Oh, hier wordt de was gedaan. En dan heb je hier eigenlijk het plek waar iedereen werkt. Ja, allemaal online dingen. En dan hebben we hier nog een extra wc. Ja, verder niet heel bijzonder of zo. En dan gaan we naar buiten. Dit is super chill. Tenminste, we hebben hier geen ja. even zitten werken, want wij vinden het eigenlijk chiller om buiten te werken. Een populaire opinion, want iedereen ja. houdt van binnenwerken waar het lekker cool is. Nee. Behalve wij. Je hebt hier zeg maar twee verschillende huisjes, zeg maar, eigenlijk. Ja, en die... hieronder heb je dus ook nog een heel gedoe, want dit is dus eigenlijk de bovenverdieping. Dus laten we ja. het eerst doen. Eerst naar beneden. Je ja. mag filmen en kijken waar je loopt, het is best moeilijk. En dan hebben hier zeg maar nog een soort woonkamer. Ja. Oh, oh, dit is die plek waar die schildersezel stond. Ah. We hebben zelfs een schildersezel. Ze schilderen? Ja, nee. We hebben een geen ver. We hebben geen ver. We hebben geen kampvast. We gaan in Nederland gaan we wel weer schilderen. Ja. En hier een bank. We hebben ja. Netflix op, dus dan kunnen we films kijken. We hebben hier echt al drie films gekeken. Ja, maar? gewoon s'avonds uh, kijken. We hebben hier een kamer met echt super mooie kamers in. Dus dus niet onze kamer. Dus gaan we, gaan we niet heen. Nee. En dan kun je hier naar buiten. Deze is wel echt groot. Dit is de master bedroom inderdaad. Ja. Maar deze tegels zitten zeg maar net verkeerd uit elkaar. Het zijn hele, hele... kleine stapjes. Oh. En hier zitten wij. Laten we even naar onze kamer gaan. Maar het is in ieder geval echt super. Nice. Het is allemaal hetzelfde, de kamers zijn ja, hetzelfde. Het is gewoon gezellig met elkaar, want ze ja. kunnen niet zo met elkaar. Dit is zeg maar het bed van ons met het Eiffeltoren op de achtergrond. Dus ik snap niet waarom. En dan hier heb je eigenlijk een soort kastje, bureautje, wat ook helemaal vol is met spullen. We hebben nog een kast. Ja. We hebben een kast, maar hebben we die gebruikt? De afgelopen maand zit onze kop er zo uit. Het is zo erg uit de kop hier. Dan gaan we naar onze badkamer. En dit is ook echt ziek nice. We hebben twee douchekoppen waar al die bikinis aan hangen. Dit is een douchekop, maar de douchekop hier... Ja, wij, wij hebben als enige geen douchekop. Ik weet niet waarom. Handdoeken. Het is gewoon nice dit. Ja, eens. Het is gewoon zo groot en zo, zo luxe. Het is echt niet normaal. Dat en hierachter hebben we een wc. En dit was dus open. Ja, dit was open. Alleen... Zeg maar, als je hier op de zee zat, dan kon je dus kijken naar Indonesische mensen die aan het werk waren daarboven. Hè? Dus die konden technisch gezien naar zwaaien. Dus dit is echt net opgezet. Dus Chill. wij hebben daar geen last van gehad. Hun hebben daar wel last van gehad. Oh Rock shit. Light. Wat kut. Bedoel maar we gaan wel door naar het zwembad. Ja, we gaan door naar het zwembad. Want die hebben we ook nog. Super chill. Dit water is altijd gewoon een beetje... Lekker warm. Nou, gewoon lekker. Niet ja. te koud, niet te warm. Gewoon lekker. Hier allemaal bedjes. Waar je aan kan liggen. Nee, je matcht wel lekker met die kussens en die parasol. Echt een chill zwembad inderdaad. Hoe het er nou uiteindelijk allemaal uitziet. Ik vind het echt super mooi. De kamers van de andere twee. Ja. De woonkamer en onze kamer. Een hele gekke plantage naast ons. Nou, ik vind ja, er zijn ook gewoon mensen aan het werk trouwens. Ja, zie je gisteren was ik hier ook aan het zwemmen. Toen waren hier ook gewoon mensen aan het aan het werk op de achtergrond. Dus dat is eigenlijk een beetje onze roomtour. En vanmiddag gaan we surfen. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Normaal gaan we eigenlijk altijd lekker uit eten. Maar we hebben deze keer wat besteld. En ja. het is een pizza geworden, want daar hadden we zin in. Hij ziet nee, er wel goed uit. Om nom 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 nom.
Ja, we kunnen onszelf gewoon niet zo makkelijk filmen en de vlog waren best wel heftig. We zijn verder gegaan naar de vlogmaakactiviteit. En dat is bolen. Iris staat voor. Het is ook heel grappig om te zien hoe Iris bolt. Iris die giet gewoon die bal en haar been gaat gewoon zo naar achteren. Kijk, Guy is hier ook heel Guy goed in. Hij is hier heel goed in, alleen hij kan hem zeg maar niet raak gooien. Hij is heel goed in de grote raak. Dit is Iris die gaat bolen. En uh, <laughs> zie je, ze giet haar been echt naar achter. Maar... Ja, dat is wel netjes. Ik heb altijd als ik de camera aanzet, dan, dan gaat het gewoon niet zo goed. Hopelijk deze keer wel. Opzet netjes. Ik stond voor, toen moest Iris nog. En het leek er niet op dat Iris me ging inmaken. Het was een strijk, het was een spare. De volgende keer ga ik wel in. Moet je eens even kijken wat we nu hebben. Het is echt zo leuk hier. Ik voel de vibe hier. Dit is toch leuk? Dus we hebben hier echt al twee keer gegeten, omdat het gewoon super dicht bij onze oude villa was. Is dit de laatste vlog? Maandag gaan we weer naar huis, dus vandaag is zaterdag. We zijn vandaag nog eventjes op avontuur. Want we zijn nu bij de watervaller. Normaal ben ik natuurlijk alleen met Iris. Lisanne is er ook vaak bij en Banner is er ook vaak bij. Maar deze keer hebben we Kai en Renise meegekaan. Dat zijn mensen die we hier hebben leren kennen. Super aardig. En hun hebben dus echt nog niks gezien van Bali. Ondanks dat ze hier al bijna twee maanden zitten. Ja, ze zijn eerst naar Thailand gegaan en daarna naar Bali door. Ze zitten hier ongeveer nu even lang als ons en ze blijven ook nog eten. Want we zijn hier eigenlijk voor werk en vakantie. Maar vooral voor werk. Dus ze hebben nog niet echt wat gezien. Dus ze zijn vandaag gezellig met ons mee. We gaan zo even de waterval in. We gaan vandaag met twee watervallen. Normaal brengt Bajan ons. Dat is onze taxichauffeur. En vandaag is een vriend van hem mee en hij is ook echt super aardig. De taxichauffeurs zijn hier echt leuk. Het is echt super gezellig en je leert ook gewoon echt veel meer kennen over de cultuur en zo hier. En hij is dus ook gewoon gezellig met ons mee. En dan kan hij ons gewoon even een beetje wat vertellen over hoe het hier gaat en wat je allemaal ziet. En gewoon allemaal een beetje van die insight die je normaal niet zou weten als je hier in je eentje naartoe zou gaan. Dus als je een keer naar Bali gaat is het een tip voor mij om een gids mee te nemen en vooral naar watervallen en zo. Dat soort dingen. Wil je onze Instagram? Is volgens mij nice taxi driver. Nice taxi. Nice Bali taxi driver. Uh, ik zal het in ieder geval in de beschrijving neerzetten. Dus als je op zoek bent naar een goede taxichauffeur. Jan is echt top. En hij is super aardig. We gaan even naar de watervallen. En ik ga het water in. Waarschijnlijk is het sterker koud. Ik heb echt het gevoel dat het ding gaat instorten. Ik liep er net ook al overheen. En ik dacht echt dat ik het doorheen zou krakken. We waren zeg maar net bij de waterval en ik was zeg maar en mijn onderwaterkamera en mijn gewone camera vergeten. Want die had ik daar neergelegd. Ik heb ook niet zo heel veel gefilmd, want we hebben vooral foto's gemaakt en video's voor Iris. Voor fotografie. Maar het was wel leuk. Heel anders. Dan. We hebben de meneer Kai ook nog omgetogen voor het model. Ja, Hij moest op de foto. Kijk even. Hoe mooi hier. Wauw, so pretty. En we zijn alweer aangekomen bij de volgende waterval. Als je me niet zo goed kunt horen, sorry daarvoor. De lens wordt trouwens ook een beetje nat. Aangezien we hier bij waterval staan. Hij is namelijk hier achter. Dit is hem. En we gaan even proberen naar dat plateau daar te komen. Daar zo. Alleen dan moeten we eerst hier overheen lopen. Iris heeft een camera bij zich. Ik heb twee camera's bij me. Dus dit wordt nog leuk. Ik wil niet op mijn bek gaan. Oh, het gaat nog best easy. Nou, wat goed. Nee, <lacht> Doei, heb ik meer. Dat is zo leuk. Ja jongens, jullie hebben het gezien de laatste week in Bali. Wat betekent? Ja, we zijn er doorheen. Ik was echt aan het editen en ik dacht, holy shit, dit is de laatste vlog. Maar gelukkig heb ik ook nog content uit Dubai. Ik ga vanavond een video filmen. Er komen binnenkort namelijk heel veel leuke collabs aan met andere YouTubers, andere influencers. Met wie zouden jullie graag een samenwerking willen zien? Laat het me even weten in de comments. En misschien maak ik wel een video met diegene. Dus dat is super leuk. Dus er komt echt heel veel leuke content aan. Woensdag ben ik weer terug op jullie beeldscherm. En wat ik ook nog even wilde zeggen. Morgen is er een mooi protein sale. Dus daar ben ik hyped voor. Dus morgen komt er een leuke post online. Ja, jullie kennen natuurlijk allemaal mijn protein. Uh, beste supplementen. Ik ben ook echt obsessief met een sportkleding zoals jullie weten. En daarvoor kun je de code dan niet gebruiken. Dus dat is heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn journey in Bali. En dan zie ik jullie woensdag weer terug bij een nieuwe video om 4 uur. Doei doei! Oh, je hebt de boot gemist dan die boot maar Kun je het twerken? Ik kan niet op twerkles. Twerkles? Ik kan hem aan twerken. Ik ben een twerkkoning. Nee, jij kan niet echt twerken. Ach joh. Nee joh. Ze noemen mij een twerkkoning in.
Ach, ik ben echt een zware koning. Ja, maar ja, ik kan het wel. 